دوستان عزیزم سلام وقتتون به خیر امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید من زهره هستم از برنامه انگلیش ناو از مجموعه برنامه های نوتبوک شبکه تلویزیونی AMG در خدمت شما عزیزان خب اگر برنامه های ما رو دنبال کرده باشید طبق روال همیشگی ما هر دوشنبه ساعت هفت در خدمت شما هستیم و برنامه ای رو با موضوعی از گرامر زبان انگلیسی و نکات دستوری زبان انگلیسی خدمت شما عرض می کنیم و ارائه می دیم و تا به حال راجع به برنامه های مختلف راجع به زمان های مختلف تنس های مختلف در زبان انگلیسی با شما صحبت کردیم که آرشیو برنامه های ما موجود هست حتما حتما اگه برنامه ها رو موفق نشدید ببینید یا برنامه خاص رو میس کردید و وبسایت ما مراجعه بکنید به آدرس amgtelevision.com و برنامه ها رو اونجا تماشا بکنید که بتونید در حقیقت رابطه منطقی که بین برنامه ها وجود داره رو حفظ بکنید و از دست ندید برنامه ای رو و از اینجا که با ما هستی برنامه های آینده رو هم بتونید نگاه بکنید موضوع برنامه این هفته ما ادامه موضوع برنامه هفته پیشمون هستش اگه خاطرتون باشه جلسه گذشته راجع به زمان پاس پرفکت یا ماضی بعید صحبت کردیم این جلسه هم موضوع رو ادامه می دیم. در امتداد صحبت ها من براتون یک مقدار تعدادی سلاید آماده کردم طبق روال همیشگی برنامه مون و بعد از اینکه سلاید ها رو دیدیم یک مکالمه در یک از موقعیت هایی که شاید براتون اتفاق بیفته یا اتفاق افتاده باشه براتون آماده شده و بعد هم یک داستان کوتاه با هم می بینیم که در اون داستان هم از پاس پرفکت استفاده شده و شما میتونید استفاده از پاس پرفکت رو در کانتکست خودش ببینید. جا داره که تشکر بکنم از اسپانسر برنامه‌مون شرکت محترم زاکروس اکانتینگ. همونطور که خدمتون عرض کردم موضوع این برنامه همون پاس پرفکت هستش مازی بعید من یه اشاری گذارو می کنم به مازی بعید برای اینکه مطالب جلسه پیش یادتون بیاد حتما مازی بعید یا پاس پرفکت برای اشاره به زمانی استفاده میشه که در گذشته دورتر از گذشته ساده اتفاق افتاده یعنی اگر ما یک محور زمان داشته باشیم و پاس اینجا باشه در محور زمان پاس پرفکت آخرین زمان ما هستش یعنی اولین زمان از گذشته وقتی از گذشته به سمت حال حرکت میکنیم اولین زمان در گذشته پاس پرفکت و بعد ما پاس سیمپل رو داریم و بعد پرزنت سیمپل رو داریم و زمان های آینده رو ما تا حالا راجع به پرزنت سیمپل و زمان های حال صحبت کردیم راجع به پرزنت پرفکت صحبت کردیم و راجع به زمان های گذشته هم صحبت کردیم و جلسه پیش راجع به پاس پرفکت صحبت کردیم پاس پرفکت از خیلی جهات از نظر فرمی امروز خواهیم دید به پرزنت پرفکت شبیه هر دام زمان های کامل هستند همونطور که اسمشون مشخص میکنه present perfect و past perfect یعنی زمان های کامل حالا یکیشون زمان حال کامله و اون دیگری زمان گذشته کامله موضوع صحبت ما در جلسه گذشته و این جلسه ماضی بعید یا past perfect بوده همونطور که الان خدمتون عرض کردم از این زمان برای بیان عملی استفاده میشه که در گذشته دورتر از زمان گذشته ساده اتفاق افتاده باشه یعنی اگه شما دو تا عمل داشته باشید دو تا کار داشته باشید دو تا عملی که اتفاق افتادن در زمان گذشته یکیشون زودتر از اون یکی اتفاق افتاده باشه و را و فاصله زمانی بینشون هم نسبتا زیاد باشه از اونی که برای بیان اونی که اول اتفاق افتاده از ماضی بعید استفاده می کنیم و برای زمان دیگری از ماضی ساده یا گذشته ساده استفاده می کنیم اما همونطور که خدمتون با جلسه پیش عرض کردم اگه فاصله زمانی این دو تا عمل زیاد نباشه یعنی به گونه ای باشه که عمل ها پشت سر هم یکی پس از دیگری اتفاق افتاده باشه ما برای همشون از گذشته ساده استفاده می کنیم مثلا اگر من بخوام راجع به دیروز خودم صحبت بکنم که چه کار کردم وقتی از خواب بیدار شدم 
تا اینکه مثلا از خواب بیدار شدم دوش گرفتم لباس پوشیدم صبحانه خوردم از خونه خارج شدم و تا اینکه به محل کارم رسیدم چون اینها همشون یک سری اعمالی هستند که یکی پس از دیگری و بلافاصله اتفاق افتاده برای بیان اینها از گذشته ساده یا از پاس سیمپل استفاده میکنیم این رو من خواستم یادآوری بکنم که به یاد داشته باشیم و ممکنه شما بگین که خیلی جاها میشه از پاس سیمپل استفاده کرد و یه قید زمان مثل مثلا بیفور استفاده کنیم خیلی راحت چه لزومی داره ما از پاس پرفکت استفاده بکنیم یادمون باشه که هر زمانی در حقیقت به یک نیازی پاسخ میده یعنی حتما نیازی وجود داره گاهی اوقات در جملاتی که ما میسازیم به خاطر همین برای پاسو به اون نیاز اون زمان به وجود اومده در اون زبان خاص پاس پرفکت هم از این قاعده مستثنا نیست و یه جاهایی دقیقا زمانی که استفاده باید بشه در اون جمله پاس پرفکت حالا شما میتونید حالت ساده تری به کار ببرید با یه قید زمان مثل بیفو یه دو تا جمله مجزا به کار ببرین و با بیفور به هم ربطشون بدین هر دو هم در پاس سیمپل باشه ولی خب اون دقت و زیبایی رو که یه جمله با پاس سیمپل متبادر میکنه به خواننده رو و یا به شنونده رو نخواهد داشت و اینکه ما تلاش میکنیم نشون بدیم انگلیسی ما در سطح بالایی هست و ما تسلط داریم به خیلی از زمانها و از همه مهمتر میتونیم از زمانی به زمان دیگه شیفت بکنیم و تغییر بدیم که نشون میده تسلط خوبی داریم و نکته مهمی هست در استفاده سریع از زبان انگلیسی این توضیح بود که من لازم دیدم اول این جلسه هم خدمتتون عرض بکنم و یک یادآوری کوچکی بود از درس جلسه پیش اگر که احیانا این درس رو از دست دادین هرچند که در آرشیو ما موجود هستش حتما ازتون خواهش میکنم اگر که این ویدیو قبلی ما رو ندیدید حتما در وبسایت ما به آدرس amgtelevision.com رجوع بکنید اونجا و اون ویدیو و احیانا ویدیوهای قبلی رو اگر تماشا نکردید اونها رو هم ببینید اما دوستان برگردیم به درس این جلسه که پاس پرفکت هست و پاس پرفکتی که من اینجا براتون زدم پاس پرفکت شماره دو برای که در حقیقت جلسه دوم همون مبحث قبلی هستش طبق روال همیشه که هم ما درسمون رو با یک اینسپریشنال کوت شروع میکنیم ببینیم که کوتی که امروز براتون در نظر گرفته شده چی هست با همین نگاهی به اسلاید بندازیم دوستان خب همطور که ملاحظه میفرمایید Before you judge me, make sure you're perfect. خب کوت خیلی بزرگی نیست، خیلی هم سخت نیست. تقریبا تمام لغاتش رو میدونید، آسونه تقریبا براتون و حالا معنیش هم میتونیم با هم نگاه بکنیم. یه بار دیگه براتون میخونم. Before you judge me, make sure you're perfect. خب بیفور که قید زمان قبلا هم جلسه پیش خصوصا داشتیم و جبری صحبت کردیم جاج کردن به معنی قضاوت کردنه کسی رو قضاوت کردن پس قبل از اینکه قضاوت بکنی قبل از اینکه شما کسی رو قضاوت بکنید یا قضاوت بکنید قبل از اینکه من رو قضاوت بکنید make sure you're perfect make sure کردن شاید عبارت جدیدی باشه براتون شو به معنای اطمینان حاصل کردن و مطمئن بودن هستش make شو sure, uh, collocation فعل make با adjective sure میاد و یک collocation میسازه collocation عبارت هایی هستن که با همدیگه میان توی جمله همیشه مثلا برای شاپینگ ما همیشه از فعل go shopping استفاده میکنیم یعنی فعلی که با shopping میاد go هستش این دوتا با همدیگه یک collocation میسازن برای اینکه کالکیشن رو یاد بگیرین یکی از راهاش اینه که خب در کشوری که اون زبان صحبت میشه زندگی بکنید متون رو به اون زبان بخونید متن زیادی بخونید فیلم زیاد گوش بدید حتی میتونید آهنگ زیاد گوش بدید و کم کم با فعل هایی که با اسم های یا ادجکتیو های خاصی میرن آشنا بشید یکی از راه ها هم دنبال کردن برنامه های ما هستش و دیدن و نکته برداری از هر فعلی که میبینید با ادجکتیو خاصی استفاده شده همطور که ما براتون هایلایت میکنیم نکات و خدمتتون ارائه میدیم پس before you judge me, make sure you're perfect. قبل از اینکه من رو قضاوت بکنی، مطمئن شو، اطمینان حاصل بکن که خودت perfect هستی، کامل هستی. Okay? پس جمله خیلی سختی نیست، فقط عبارتی که شاید جدید باشه براتون همون عبارت make sure کردن به معنای اینکه اطمینان حاصل کردن هستش، به معنای مطمئن شدن هستش از چیزی. اما در نکات جدیدی که راجع به پاس پرفکت میخوایم صحبت بکنیم راجع به کاربورد هاش ما جلسه پیش با هم حرف زدیم مفصلا من دیگه نمیخوام کاربورد هاش رو براتون تکرار بکنم عمده ترین کاربوردش همونی بود که اول این جلسه اول این جلسه خدمتون عرض کردم برای بیان عملی که کاری که 
قبل از عمل دیگه یا کار دیگه در گذشته اتفاق افتاده شده و تمام شده قطعا چون خود پاس سیمپل هم به عملی اشاره داره که در گذشته اتفاق افتاده و خودش هم تموم شده و به پایان رسیده اوکی؟ اما در مورد صرف فعل، فرم فعل و نحوه ساختن فعل پاس پرفکت باز هم من جلسه پیش خیلی کوتاه و گذرا اشاره کردیم خدمتتون که پاس پرفکت ساختش به این شکل هستش که شما فائل رو به اضافه فعل حد به اضافه فرم سوم فعل یا پاس پارتیسیپل میکنید میبینید که فرم شبیه پریزن پرفکته با این تفاوت که در زمان حال کامل ما از هاف و هز استفاده میکردیم ولی در پاس پرفکت همیشه از حد استفاده میکنیم و همونطور که در این اسلاید ملاحظه میفرمایید دوستان برای همه زمائر از حد استفاده میکنیم برای زمائر مفرد یا زمائر جمع فرقی نمیکنه حتی برای سوم شخص مفرد ما از حد استفاده می کنیم. پس خیلی ساده است در مقایسه با present perfect. برای همه زمائر در گذشته بعید مازی بعید ما از, پاس، ما از حد استفاده می کنیم. مثلا در مثالی که اینجا براتون اوورده شده I had gone to the cinema before 8 یا She had gone to the cinema before 8 یا حالت منفی شما براتون اینجا گذاشتم که برای حالت منفی کردن پاس پرفکت همونطور که از قبل میدونید برای منفی کردن زمان ها کافی شما نات رو به بخش کمکی فعلتون اضافه بکنید اگه فعلتون بخش کمکی داره خودش در جمله که مازی پرفکت مازی بعید خودش این رو داره اوکی حد رو داره پس شما کافی نات یا نور رو به در حقیقت حد اضافه بکنید و در این صورت شما فور منفی رو خواهید داشت مثال مثلا she had not gone to the cinema before 8 یا they hadn't gone to the cinema before 8 یعنی اونها قبل ساعت 8 به سینما نرفته بودند پس برای منفی کردن مازی بعید یا پاس پرفکت کافی نات یا نور رو به بعد از فعل کمکیمون که در اینجا حد هستش اضافه بکنیم درست مثل پریزن پرفکت در اونجا در اونجا هم نات و نور رو بعد از فعل هز یا هف می آوردیم اما همونطور که میدونید اگر فعل کمکی نداشتین در جمله مثل پریزن سیمپل باید از دو و داز استفاده کنید و بعد نات رو بیارید و همونطور که در درس گذشته اشاره کردیم در مورد پاس سیمپل کافیه که دید رو معرفی کنید در جمله برای همه زمائر و بعد نات رو بعدش بیارید اما در مورد پاس پرفکت خیلی ساده است فقط کافی نات و یا نور رو بعد حد بذارید که در حالت کاملش حالت جمله کامل had not gone to the cinema و برای حالت ساده ترش یا فرم کوتاه شدهش hadn't gone to the cinema استفاده می کنید اوکی؟ اما اسلاید بعدی رو ملاحظه بفرمایید دوستان در اسلاید بعدی که براتون آمده کردیم در اینجا همونطور که ملاحظه میفرمایید جمله سوالی رو من براتون آوردم در جمله سوالی که براتون آوردیم چون که پاس پرفکت جز زمانهایی هستش که در حقیقت فعل کمکی داره اون زمان و فعل کمکیمون هم حد هست برای اینکه سوالی بسازیم از اون جمله سوالی یس نو yes, no, سوالی با جواب کوتاه بسازیم کافی جای فعل و فایل رو با هم دیگه عوض بکنیم یعنی اگه جملتون بوده I had gone to the cinema before 8 کافیه مثلا اگر من از شما سوال میکنم بپرسم Had you gone to the cinema before 8 یعنی حد رو بذارم اول جمله بعد فایل رو بیارم بعد همونطور که میبینید بقیه جمله رو اضافه بکنم یعنی پاس پارتیسیپل رو بیارم پس یه بار دیگه با هم دیگه سلاید رو نگاه بکنیم دوستان Had you gone to the cinema before 8 یا Had she gone to the cinema before 8 و یا had they gone to the cinema before 8 و پاسخی که به این سوال ها داده میشه پاسخ کوتاهی که به این سوال ها داده میشه اگه مثبت باشه مثلا yes she had و یا اگه منفی باشه no she hadn't پس yes she had باز هم فقط yes فائل به اضافه فعل کمکی و اگر منفی باشه yes یا no به اضافه فائل به اضافه فعل کمکی و اون قید منفی نو no, she hadn't همین کفایت میکنه برای اینکه شما پاسخ کوتاه بدین چه پاسخ کوتاهتون مثبت باشه چه پاسخ کوتاهتون منفی باشه به جمله سوالی که با پاس پرفکت ساخته شده 
اوکی پس نکته مهمی که الان یاد گرفتیم در مورد پاس پرفکت و اینکه به خاطر داشته باشیم راجع به پاس پرفکت این هستش که به یاد داشته باشیم در حقیقت چیزی که مهمه از البته این رو باید از زمان زمانی که ما درس پرزنت پرفکت رو خدمتتون ارائه دادیم به یاد داشته باشید ما باید فرم سوم افعال رو یعنی افعال بی رو حفظ کرده باشیم این از زمانی که پرزنت پرفکت رو خوندیم با هم دیگه باید شروع کرده باشیم کم کم فرم سوم افعال بی رو حفظ کرده باشیم همونطور که جلسه پیش خدمتتون عرض کردم این افعال زیاد نیستن اما افعال مهمی هستن که خب تو مکالمات هر روز خیلی ازشون استفاده میشه من سعی میکنم در یکی از درس آینده لیستی تهیه بکنم از این افعال برای شما و اگرچه شما خودتون باید زحمت بکشید و این افعال رو, افعال رو حفظ بکنید از نظر تلفظ یک بار افعال رو با هم ببینیم چون بعضی از افعال تلفظشون فرق میکنه ولی دیکتشون تغییر نمیکنه مثل مثلا فعلی مثل read که گذشتش read و past participleش هم read میشه بدون اینکه اسپلینگش تغییر بکنه به خاطر همین خوبه که یک نگاهی با هم دیگه به این فرم های سوم افعال بندازیم چون خیلی نیازشون داریم بعد ها وقتی با هم دیگه به زمان م... به فرم مچهول نگاه میکنیم باز هم به پاس پارتیسیپل ها احتیاج خواهیم داشت در خیلی زمان ها و خیلی جاها ما به فرم سوم فعل احتیاج داریم و مهمه که حفظشون باشیم حفظشون بکنیم با تلفظ کاملا صحیح یکی از ویژگی هایی که مکالمه زبان انگلیسی به خصوص در مورد زمان هایی که فرمشون طولانی داره مثل پاس پرفکت این هستش که تمایل وجود داره که این فرم های طولانی رو تا اونجا که میتونن کوچیک و کوتاه بکنن یعنی به جای اینکه مثلا بگن I had gone to the cinema before eight سعی میکنن کوتاهش بکنن و بگن I'd gone to the cinema before eight یعنی از مدل خلاصه تر شده فائل به اضافه فعل حد استفاده میکنن من اینجا خدمتون آماده کردم فرم ساده فرم کوتاه شده فائل به اضافه حد رو فقط با هم دیگه یک بار مرور میکنیم تا ببینیم تلفظشون به چه صورت هستش یادمون باشه که توی سپیکینگ تمایل زیادی وجود داره که اینجوری صحبت بشه یعنی شما وقتی به نیتیو سپیکر را گوش میدید ببینید که از فرم ساد کوچیک شده استفاده میکنن به همین خاطر شاید خیلی براتون قابل تمایز نباشه اینکه الان از پاس پرفکت استفاده کردن یا نکردن الان همونطور که در این اسلاید مشاهده میکنید I had تبدیل میشه در فرم اختصاریش به I'd مثلا I'd gone to the cinema before eight You had تبدیل میشه به you'd You'd gone to the cinema before eight He had تبدیل میشه به he'd He'd gone to the cinema before eight She had تبدیل میشه به she'd She'd gone to the cinema before eight It had It had هم تبدیل میشه به فرم مختصر شده اش هرچند در تلفظ چون صدای ت و د تا حدیدی جایی که تولید میشن در دهان یکسان هستش فقط حد رو یه مقدار کوچک میکنیم یه مقدار بدون استرس تلفظش میکنیم و یه چیزی شبیه میشه it had it had یعنی لازم نیست بگیم it had فرم کوتاه شده شبیه it had میشه we had تبدیل میشه به weed We'd gone to the cinema before eight. و they had تبدیل میشه به they'd. They'd gone to the cinema before eight. پس یکی از راه هایی که ما fluent بشیم در زبانی و بتونیم سریتر و سلیستر اون زبان رو صحبت بکنیم همین هست. این نکته سپیکنگی خیلی مهمیه که بتونیم فرم های ساده تر شده اون افعال طولانی و زمان های طولانی رو استفاده بکنیم برای که جملمون کمتر کامپلیکیتد به نظر برسه. همین حالت رو ما بعدا خواهیم دید در جملات شرطی با هم دیگه مثل جملات شرطی نوع سوم که باز هم فرم طولانی دارن فرم پیچیده ای دارن و اگر از حالت ساده شدهشون استفاده نکنیم گفتنشون خیلی سخت میشه همچنین یاد گرفتنشون هم خیلی سخت میشه در حقیقت اما ببینیم حالت منفی این افعال به چه صورته همونطور که ملاحظه میفرمایید در این اسلاید فرم کامل منفی چیزی شبیه I had not تبدیل شده به I hadn't پس اگر فعل کمکی رو با not بخوایم 
مختصرش بکنیم و کوچیکش بکنیم دیگه حد به آی نمیچسبه این نات هستش که به حد میچسبه اوکی پس در حالت مثبت حد کوچیک میشه ولی در حالت منفی نات هستش که کوچیک میشه پس آی هد نات تبدیل میشه به آی هدنت یو هد نات تبدیل میشه به یو هدنت هی هد نات هی هدنت شی هد نات شی هدنت ایت هد نات ایت هدنت وی هد نات وی هدنت و در آخر they had not they hadn't استفاده میکنیم وقتی که داریم مثلا پاسخ کوتاه میدیم به جمله پرسشی yes نوی که با had از ما سوال کرده پس این از حالت مختصر شده حالت کوتاه شده چه مثبت چه منفی اگه جواب کوتاهتون یا جمله کوتاهتون اگه جواب کوتاه بخوایم بدین که اصلا مختصر نباید بکنید باید کاملا بگین yes i had اما اگه که جمله طولانی داشته باشید و فرم کامل پاس پرفکت رو بخواین استفاده بکنید میتونید حد رو مخفف بکنید و مثلا میگه I'd gone to the cinema before 8 okay? خب تا اینجا داشته باشیم پاس پرفکت یا مازی بعید رو من همونطور که خدمتون قول داده بودم قرار شده بود که براتون هر جلسه بین مباحث دستوری و گرامری که صحبت میکنیم راجع به این ای که حالا میتونه یه نکته اصطلاحاتی باشه اصطلاحی باشه یا نکته وکبلری باشه یا نکته ای که متفاوت با درسی که داریم در اون جلسه راجع به صحبت میکنیم خدمتون ارائه بدیم این جلسه هم من نکته براتون آماده کردم که نکته مهم و جالبی هستش اگرچه وکب نیست و یا اصطلاح نیست ولی نکته مهمیه چون میبینیم که زبان آموزان و کاربران انگلیسی خیلی با این مسئله مشکل دارن خب البته تا حدی هم حق دارن به خاطر اینکه یکی از سختترین بخش های گرامر زبان انگلیسی استفاده صحیح از آرتیکل هستش دفنیت و یا این دفنیت آرتیکل ما در آینده حتما یک مبحثی رو اختصاص خواهیم داد به مبحث یک درسی رو اختصاص خواهیم داد به مبحث آرتیکل ها و مفصلا راجع بهشون صحبت میکنیم اما با همین دو تا جمله که براتون نوشته شده رو نگاه بکنیم دوستان جمله اول که غلط هم هست و براتون نوشتیم که رانگ هست این جمله میگه که where is post office اما جمله دوم که صحیحه میپرسه where is the post office اما چرا جمله دوم صحیحه و جمله اول غلطه دوستان توجه داشته باشید که در زبان انگلیسی ما به هیچ عنوان یک اسمی رو همین جوری بدون آرتیکل یا بدون مودیفایر استفاده نمی کنیم حتما باید یه آرتیکل یا یه مودیفایر قبل اسم باشه و یا دلیلی وجود داشته باشه که آرتیکل حذف بشه و مودیفایر حذف بشه یا زیر آرتیکل داشته باشه همطور که عرض کردم مفصلا راجع بهش صحبت میکنیم من الان اگه بخوام خیلی واردش بشم مقداری شما ممکنه براتون گیج کننده باشه به خصوصی که الان داریم راجع به مبحث دیگه صحبت میکنیم فقط یادتون باشه که هیچ اسمی رو همینطوری بدون آرتیکل استفاده نکنید اگر اسمتون مفرد هست مثل پست آفیسی که اینجا میبینیم و سپسیفیکلی دارین راجع بهش صحبت میکنید وقتی میگیم که اداره پست کجاست داریم راجع به یه اداره پست خاصی صحبت میکنید توی منطقه خاصی قاعدتا در نتیجه حتما باید از آرتیکل ز استفاده بکنید قانون کلی اینه که وقتی اسپسیفیکلی راجع به یه موضوع صحبت میکنید از آرتیکل ز استفاده بکنید ولی وقتی جنرال صحبت میکنیم از آرتیکل ز استفاده نمیکنیم این قانون جنرال هست ولی خب خیلی استثناءات داره خیلی نکات ریز داره حالا راجع به اون وقتی که به این مبحث رسیدیم حتما راجع به نکات ریزش و استثناءاتش باتون صحبت خواهیم کرد چون درس کاملا مفصلیه فقط به یاد داشته باشه که هیچ اسمی رو وقتی خصوصا اسم مفرد هست و کاونتبل یعنی قابل شمارشه میشه اس بهش بدیم جمع ببندیمش به تنهایی استفاده نکنید بلکه قبلش مودیفایر یا آرتیکل د یا ای یا ان بیارید حتما دوستان برگردیم به مبحث پاس پرفکت و اجازه بدیم چند تا مثال با هم دیگه ببینیم و بعد هم خیلی سریع بریم وارد مکالمه بشیم که امروز براتون آماده کردیم و بعد هم در نهایت داستانی رو که براتون آماده کردیم رو با هم دیگه ببینیم که در اون داستان هم نمونه از پاس پرفکت اومده با این وجود اینجا هم براتون یک سری مثال آماده شده همونطور که در اسلاید ملاحظه می‌فرمایید مثال ها رو داریم می‌بینیم که درشون از پاس پرفکت استفاده شده مثال اول رو ملاحظه بفرمایید After she had gone to, 
after she had gone home, she turned on the TV. بعد از اینکه که او به خانه رسید تلویزیون رو روشن کرد. دو تا عمل داریم. یکی به خانه رسیدن، یکی تلویزیون رو روشن کردن. اوکی؟ اول به خانه رسیده، بعد تلویزیون رو روشن کرده. عملی که اول اتفاق افتاده، از پاس پرفکت استفاده شده در بیانش. عمل دوم از پاس سیمپل. اما مثال بعدی، من از روی مثال سریع رد میشم چون که مثال ها رو قبلا تو جلسه پیشم مثال دیگه ای داشتیم. فقط میخوام شما با نمونه های بیشتر پاس پرفکت آشنا بشید. مثال دوم Her father hadn't had a day off for weeks Her father hadn't had a day off for weeks پدر او هفته هاست که به مرخصی نرفته بود Hadn't had مثال سوم The teacher didn't check our homework until everyone had arrived ببینید باز هم دو تا اکشن داریم یکی رسیدن همه هست و دیگه چک کردن هومورک توسط معلمه رسیدن همه اول اتفاق افتاده و بعد معلم تکالیف رو چک کرده. به خاطر همین اول چون که رسیدن همه اول اتفاق افتاده برای بیان اون عمل از پاس پرفکت استفاده شده. به معنی اینکه تا زمانی که همه برسن معلم ما تکالیف ما رو چک نکرد. مثال بعدی They hadn't studied well for the test because they didn't take it seriously. اونها برای امتحان خوب درس نخونده بودن چون با هم به طور جدی برخورد نکردن. یا امون رو جدی نگرفته بودن خیلی پس they hadn't studied well for the test اول استدی نکردن خوب بعد به خاطر این که بعد به خاطر این که باش به خاطر اون باش جدی برخورد نکردن جدی نگرفتنش مثال بعدی I'd been a professional chess player before my friend gave me a chess set قبل از اینکه دوستم ست شطرنج به من بده من یک شطرنج باز هرفهی بودم یعنی من اول شطرنج باز هرفهی بودم بعد دوستم به من یک ست شت شترنج هدیه داد. پس عملی که اول اتفاق افتاده پاس پرفکت برای بیانش استفاده شده. و در آخر You had given یا you'd given a lot of money to charity before. شما قبلا پول زیادی رو به خیریه داده بودید. You'd given a lot of money to charity before. شما قبلا پول زیادی رو به چاریتی داده بودید. در این مثال هم به تنهایی از پاس پرفکت استفاده کردیم اما یادتون باشه که همونطور که قبلا عرض کردم پاس پرفکت عموما به صورت تنها استفاده نمیشه مگر که قبل شما کانتکس رو ارائه داده باشید یعنی کانتکسی گفته باشید که در اون کانتکس در حقیقت زمان رو مشخص کرده باشید نشون داده باشید که چند تا عمل وجود داره و یکی از این اعمال قبل بقیه اتفاق افتاده به خاطر همین از دارین از پاس پرفکت برای بیان اون استفاده میکنیم در اسلاید بعدی همونطور که ملاحظه میفرمایید نکته قابل توجه جو فقط این هستش که تغییر در هجی فعل زمان گذشته کامل یعنی قسمت سوم فعل زمان گذشته کامل مثل تغییر در هجی فعل زمانهای گذشته ساده و حال کامل یا همون ماضی نقلی هستش که من شما رو ارجاع میدم به مبحث‌های گذشته ساده و پرزنت پرفکت برای تغییر در هجای افعال با قاعده به اونجا رجوع بکنید اون درس رو دوباره گوش بدید اگر نکته بر نداشتید و پاس پرفکت هم به همون شکل هجیش یعنی اسپلش اتفاق میفته و اسپل متفاوتی نداره اما در اسلاید بعدی که براتون آماده شده باز هم همونطور که قول داده بودیم خدمتتون تو هر برنامه یک سری عبارات و اصطلاحات هم بیاریم اینجا هم براتون یک نکته آموزشی برای اینکه بهتر صحبت بکنین آوردیم تحت عنوان everyday English همونطور که در این اسلاید ملاحظه می‌فرمایید براتون نوشته شده که make your sentences more interesting use some linking words برای اینکه جملاتتون جالب‌تر بشه سعی کنید از لینکینگ وردس استفاده بکنید لینکینگ وردس ها عباراتی هستن که گاهی و گاهی دو تا ادجکتیو ممکنه به هم وصل بکنن مثل جمله اول یا دو تا نان فریز رو به هم وصل بکنن یا دو تا جمله رو به هم وصل بکنن مثلا اند میتونه دو تا جمله مجزا رو کامل به هم وصل بکنه در مثالی که براتون اومده با این وجود اند دو تا ادجکتیو داره به هم وصل میکنه I'm happy and excited I'm happy for your achievement I'm happy, but. پس ما کلمه but رو داریم. در مورد بعدی when رو داریم. در مورد بعدی مثلا برای تو میخونم موردو. I'm happy despite the rain. Despite شد برای تو کلمه جدیدی باشه. Despite به معنی با وجوده هستش. درست مثل پرپوزیشن باش رفتار بکنید. اوکی okay. یعنی همونطور که بعد همه پرپوزیشن ها آینجی فرم یا اسم میاد و این نکته مهمیه که به یاد داشته باشید 
بعد دیسپایت هم اسمی آینجی فرم میاد در اینجا هم the rain اومده که اسم هم محصوب میشه پس I'm happy despite the rain بعدی بیکاز رو داریم و در نهایت even though شاید even though هم براتون جدید باشه I'm happy even though I'm tired even though به معنای اگرچه من خوشحال هستم اگرچه خسته هستم پس لینکینگ ورد هایی که امروز یاد میگیریم و چند تاشون فکر میکنم براتون حداقل چند تاشون خیلی جدید باشن یک بار دیگه نگاه بکنیم عبارتند از and به معنای و for به معنای برای but به معنای اما when به معنای وقتی که despite به معنای با وجودی که حتما یادتون باشه مثل پرپوزیشن باش رفتار بکنید و یادتون هم باشه بعد همه پرپوزیشن ها فل با ing یا اسم و فل با ing هم در حقیقت همون اسمه because به معنای زیرا به خاطر اینکه و even though به معنای اگرچه هستش even though و though فرقش اینه که even though امفتیک تره یعنی یه مقدار تاکید بیشتری روش وجود داره نسبت به though به خاطر وجود ادورب even و اینها همشون با although در حقیقت توی خانواده هستن although, though و even though فقط یه مقدار استفاده ازشون توی جمله با هم دیگه فرق میکنه که ما در آینده راجع به اونها هم با هم دیگه حرف خواهیم زد اوکی okay? اما اسلاید بعدی رو با هم دیگه ببینیم دوستان در اسلاید بعدی راجع به یک سیچویشن صحبت میکنیم سیچویشنی که امروز آماده شده همونطور که جلسه پیش یادتون اگر باشه مراجع به یه مکالمه در فرودگاه صحبت کردیم همون مکالمه رو میخوایم ادامه بدیم مکالمه هست که در فرودگاه اتفاق میفته یه سری جملاتی که ممکنه بین شما و یه ایجنت یا یه آفیسر رد و بدل بشه جملات با هم میبینیم در صورتی که جملات نکته ای داشت من براتون توضیح میدم و معنیش رو هم که مشاهده میکنید در اسلاید اگر که نکته ای داشت با هم معنیش رو هم نگاه خواهیم کرد خب ایجنت میگه ولکم پلیز کن آی سی او تیکت خوش آمدید. میشه لطفا بلیتتون رو ببینم. خب جمله آستونی نکته هم نداره. پاسخ Yes, here you are. Here you are قبلا داشتیم. به معنی بفرمایید. حتما بفرمایید. Is anybody also traveling with you? Is anybody also traveling with you? آیا کسی دیگه هم در پرواز با شما هست؟ آیا کسی دیگه هم در پرواز با شما هست؟ No. خیر. Do you have any passport with you? آیا پاسپورتتون همراهتون هست؟ Do you have any passport with you? Yes. Here you are. بله بفرمایید. پس تا اینجا ساده بوده جملاتون present simple بوده پاسخ کوتاه بوده و هیچ مشکل خاصی هم وجود نداشته. Okay? اما بقیه مکالمه رو با هم دیگه ببینیم. همطور که ملاحظه میکنید در بقیه مکالمه ایجنت میگه که I will be going to ask some questions. یعنی من قصد دارم چند سوال از شما بپرسم. I will be going to ask some questions. راجع به زمانهای آینده هم با هم دیگه صحبت خواهیم کرد مفصلا. Will be going to زمان مربوط به آینده هست. Just answer with a simple yes or no. فقط با یه جواب کوتاه یه جواب ساده yes یا no به من جواب بدیم. پاسخ بدیم. Okay, no problem. No problem به معنی مشکلی نیست. حتماً. Did someone you do not know ask you to take something on the plane with you? Did someone you do not know ask you to take something on the plane with you? آیا کسی که نمیشناختید از شما خواست که چیزی رو با خودتون به هواپیما ببرید؟ جمله گذشته ساده هستش. و ساختار ساده ای داره اگرچه طولانی به نظر میرسه. پاسو خیلی کوتاه نو. اما اسلاید بعدی رو با هم نگاه بکنیم که ادامه مکالمه هست. Agent سوال میکنه Have you had a possession of all Have you had possession of all your luggage since you packed it آیا چمدونتون یا چمدون هاتون از موقعی که بستینشون در اختیار خودتون بوده حالا اینجا نکته ای که وجود داره Have you had possession ما زمان present perfect رو داریم had possession to have possession of something یعنی چیزی رو در اختیار خودمون داشتن چیزی کنار خودمون بودن to have possession of something since you packed it pack کردن به معنی چمدون رو بستن و unpack به معنی چمدون رو باز کردن since هم قید زمانی که با present perfect استفاده میشه همونطور که به یاد دارید از زمانی که راجع با present perfect صحبت کردیم 
پاسو خیلی ساده yes بله have you have you at all left your luggage unattended while being at the airport آیا چمدونتون یا چمدون هاتون رو هرگز در فرودگاه بدون مراقبت گذاشته اید پس unattended یعنی بدون مراقبت okay have you had at all left your luggage unattended while being in the airport or at the airport به معنی اینکه آیا چمدون یا چمدون هاتون رو بدون مراقبت unattended یعنی یعنی بدون مراقبت attend کردن به معنی مراقبت کردن و توجه کردن به چیزی هستش no are you carrying any weapon or firearms آیا با خودتون هیچ سلاح سرد و گرمی هم میکنی؟ اینا سوالایی هستش که معمولا آفیسرها ممکن ازتون بپرسن وقتی که وارد جایی، وارد کشوری میشین، وارد جایی میشین یا ممکن توی فرمی از شما پرسیده بشه این سوالات. کری به معنی حمل کردن. ویپن سلاح هستش. فای آرم سلاح گرم، ویپن سلاح سرد. پس ویپن به معنی سلاح سرد و فای آرمز به معنی سلاح گرم هستش. نو. No. Are you carrying any flammable materials? آیا با خودتون هیچ مواد آتش زای حمل می کنید؟ پس flammable material material به معنی مواد و flammable به معنی آتش زا هستش از فعل flame میاد به معنی آتش گرفتن okay. و بقیه مکالمه No Do you have any perishable food items? Perishable food items Food items میشه اقلام غذایی مواد غذایی Perishable از فعل پریش به معنی از بین رفتن چیزی که فاسد شدنی از بین رفتنی ادجکتیو هست این کلمه Perishable food items به معنی مواد غذایی که فاسد شدنی هستن No That's good Can you put your luggage here please خوبه میتونی لطفا چمه دو اینجا بگذارید جمله سالی Can you put your luggage here please میتونی لطفا چمه دو اینجا بگذارید اگه یادتون باشه جرسه پیش کلمه پلیس رو داشتیم. پلیس به معنی گذاشتن بودش. مثلا چمدون رو میتونید روی سکیل بذارید، روی وزنه بذارید، روی ترازو بذارید. Okay. What seat would you like? An aisle seat or a window seat? حتما به عبارت aisle seat و window seat هم آشنا هستید. صندلی کنار راه روی صندلی کنار پنجره. مثلا پاسخ داده میشه aisle seat please. صندلی کنار راه رو. Okay. Your seat number is 16A and the gate number is A20. You can start boarding the plane in 30 minutes. خب این جمله ساده ای که نمونش رو جلسه پیشم داشتیم اطلاعاتی راجع به پروازه شماره گیت رو بهتون میده شماره سیت نمبرتون رو بهتون میده و اینکه مثلا شما تا سی دقیقه دیگه میتونید سوار هواپیما بشید. Boarding the plane به معنی سوار هواپیما شدن هستش. Okay? خب این از مکالمه که براتون آماده شده بود امروز ادامه این مکالمه در هواپیما مربوط به سوالاتی که ممکنه آفیسر یا ایجنت ازتون بپرسه یا حتی سوالاتی که ممکنه شما نمونه هاش رو توی فرمی ببینید و مجبور هستید که به اون سوالات پاسخ بدید اما در پایان برنامه امروزمون همونطور که خدمتون عرض کردم در ابتدای برنامه اسلایدی براتون آماده کردیم یه داستان خیلی کوتاه هستش که نمونه های پاس پرفکت رو توش میتونیم ببینیم پس بذاریم با هم داستان رو نگاه بکنیم داستان رو براتون میخونم و اگه نکته داشته باشه براتون توضیح میدم میتونید به سوالاتی که اون بالا نوشته شده where were they what happened what had they done پاسخ بدین بعد از اینکه در حقیقت اسلاید رو میخونید Last night, Dane and Emily danced in a competition. چون دقیقا قید زمان گذشته رو داریم که last night از past simple استفاده شده. They danced a salsa dance. They had practiced for six months before they danced in the competition. خب اینجا past perfect داریم. یعنی قبل از اینکه در competition در مسابقه شرکت بکنن شش ماه تمرین کرده بودند. They were very good. Dane and Emily's friends were in the audience. Audience یعنی در بین حضار. Before that night, they had never seen Dane and Emily dance. با هم مثالی از پاس پرفکت یعنی قبل از اون شب هرگز ندیده بودند که دین و امیلی برقصن. In fact, Dane and Emily had never danced in front of anyone before the competition. Dane and Emily هرگز در یک کامپتیشن در یک مسابقه در مقابل بقیه نرقصیده بودند. Had never danced. با هم پاس پرفکت. After everyone had danced, The judges announced the winners. بعد از اینکه همه رقصیدن، پس ما قید زمان آفتر رو داریم. بعد از اینکه همه رقصیده بودند، داورا 
برنده ها رو اعلام کردن اناونس به معنای اعلام کردن دین و امیلی وان دین و امیلی برنده شدن they were the best dancers in the competition competition به معنی مسابقه امیلی said she had never practiced so hard before امیلی گفت که تا اون موقع هرگز اینقدر تمرین نکرده بود she had never practiced so hard before باز هم مثالی از past perfect she was glad they had practiced a lot خوشحال بود که تمرین کرده بودند خیلی زیاد یا خیلی زیاد تمرین کرده بودند خب دوستان حتما حتما یک بار دیگه این داستان رو مرور بکنید و به پرسش هایی که در بالای اسلاید اومده سعی کنید پاسخ بدید با جملات خودتون یا خلاصه داستان رو برای خودتون بگید با استفاده از زمان های مختلف یعنی پاس سیمپل و پاس پرفکت اوکی ممنون متشکرم از توجهتون مپس پاس پرفکت اینجا تمام شد و ما جلسه آینده با مپس دیگه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود مرسی از اینکه ما رو دنبال کردید و مرسی از اینکه ما رو همواره در فیسبوک دنبال می‌کنید میتونید در یوتیوب سابسکرایبر ما بشید و برنامه های ما رو اونجا هم دنبال بکنید و برای آگاهی لحظه از برنامه های ما حتما عضو تلگرام ما باشید. همچنین یادتون باشه که همیشه میتونید به وبسایت ما به آدرس amgtelevision.com سر بزنید. آرشیو برنامه های ما رو اونجا میتونید ببینید. برنامه هایی که میست میکنید رو میتونید تماشا کنید یا برنامه رو که میخواید مجددا نگاه بکنید میتونید در آرشیو های برنامه ما مرور بکنید. جا در یک بار دیگه تشکر بکنم در انتهای برنامه از شرکت محترم زاکرس اکاونتینگ که در حقیقت اسپانسر این برنامه بودن. مرسی عزیزان وقتتون بخیر و خدا نگهدار.